Benvenuti, bentornati, abbiamo provato ieri a fare Q&A, risposte, domande, ma purtroppo ci ha preso l'acquazzone. Quindi oggi che cosa facciamo? Rispondiamo alle vostre domande. A quale domande? Le domande che avete fatto sul box delle domande di Instagram. Il video lo sto registrando in live su Twitch, quindi se volete passare anche in live su Twitch, Codomo, vi trovate dappertutto così. Allora, la prima domanda è gioco da tavolo preferito. Non ce n'ho uno specifico, mi piacciono tanto in generale i giochi da tavolo. Ultimamente ho approcciato, sto approcciando ancora perché appunto sono abbastanza ho poco preso pratica sto imparando Dungeons and Dragons mi sta piacendo tantissimo non è sicuramente per tutti perché comunque c'è un fattore di ruolo appunto di recitazione di interpretazione poi ognuno lo fa come vuole mi sta piacendo un sacco Dungeons and Dragons vedrete delle cose belle dalla settimana prossima al riguardo quindi ti direi D&D durante i tuoi Codo Village Codo Village è questo format che organizzo qua ogni anno per pochi giorni in questo posto bellissimo ci sono mai stati problemi nel farli per colpa del resort plot twist non è un resort è una casa privata ci vivono tutto l'anno però io vengo a rompere i coglioni qua d'estate essendo una casa privata ci sono delle persone eh, normali che ci abitano quindi non ci sono altre persone che soggiornano tranne me appunto motivo per cui non vi ho mai fatto vedere la casa non vi ho mai fatto vedere nessuno semplicemente perché spoiler non a tutte le persone piace essere ripresi primo secondo non è casa mia quindi non mi permetterei mai di fare un, un giro della casa non è casa mia e quindi non lo posso fare ma non lo farei neanche io altra domanda e qui chiedono hai mai pensato di prendere tutto e mollare sì un sacco di volte perché appunto mi piace fare un sacco di cose diverse una delle cose che amo di più in assoluto è viaggiare e un sacco di volte ho pensato o di integrarlo o proprio di va basta mollo tutto comincio a viaggiare si sa che ho quale sordi però comincio a viaggiare faccio i video faccio le cose ma mi rendo conto che è una cosa un po' poco fattibile allora l'altra domanda è in quale luogo ti sarebbe piaciuto nascere e crescere se potessi se avessi potuto scegliere e vi avevo detto anche ieri l'Inghilterra un posto che amo adoro non lo so perché che ho una passione per l'Inghilterra ma non tanto per la grande città Londra è bellissima ok ma proprio per i paesini tipo Bybury vicino a Oxford tutti quelli, quei paesini bellissimi Canterbury come cazzo si chiama non lo so Canterbury per i veri romani Uh, hai fatto tantissimi lavori ma la domanda cosa vuoi fare da grande cosa rispondevi come dicevo ieri intrattenitrice mi piace intrattenere ho iniziato a capire questa mia passione questa mia predisposizione quando ho iniziato a fare la cantante perché prima cantavo ho fatto The Voice c'è pure un video sul canale YouTube però mi piace tantissimo uh, intrattenere le persone mi trovo a mio agio sono felice nel condividere le cose le mie cose con gli altri fino a un certo punto ovviamente allora qual è stato il momento in cui hai capito che tu ci sarebbe diventato un lavoro Dopo un annetto che facevo live, lavoravo come hostess in Alitalia nel frattempo quindi facevo tutte e due, alla fine di quell'anno ho terminato il contratto in Alitalia, non l'ho rinnovato perché ho detto sai che c'è, voglio provare sta cosa. Poi nel corso del secondo anno, dal secondo anno in più, ho cominciato a fruttare di più di quello, cioè da, dalla partenza rispetto alla partenza e ho continuato perché finché mi riesce a dare qualcosa, perché no, anche perché ripeto mi diverte, mi piace, mi stressa anche un po' perché i social sono stressanti in generale, mentalmente te, te devastano però è comunque molto soddisfacente perché comunque è un lavoro che fai tu ti crei tu e ti gestisci tu ed è tu, cioè tutto quello che ottieni è farina del tuo sacco è impegno, è sudore quindi è tanto soddisfacente eh, hai qualche consiglio da dare a chi vuole approcciarsi al mondo delle live e dei social in generale? molto breve, molto conciso chi vuole fare un lavoro del genere innanzitutto deve essere molto autocritico nel senso se è una cosa che ti piace fare ma non sei particolarmente portato per farlo dovete eh, cercare di capire se effettivamente è una cosa su cui potete investire a, a tal punto di farlo diventare un lavoro cioè se è una cosa che vi piace vi appassiona fatelo parallelamente alla vita che svolgete normalmente non è che deve per forza essere il centro di tutto quello che fate ripeto deve essere tutto rapportato alla passione se vi appassiona per la postazione a 3000 euro vi appassiona comunque vi ripagano non me ne frega un cazzo Ok. Secondo consiglio, non fossilizzatevi su Twitch, perché Twitch... Ah, perché su Twitch si fanno i soldi di qua e di là? No, perché per fare i soldi dovete lavorare bene su tutti gli altri social, le altre piattaforme. Quindi se volete fare il lavoro social, sappiate che dovete lavorare bene, con un palinsesto, una schedule organizzati, anche pagare altre persone per lavorare per voi, possibilmente, mantenendo attivi costantemente YouTube, Twitch, eh, Instagram e TikTok, che ormai è diventato indispensabile. Poi, come nasce il tuo amore verso videogiochi e il mondo nerd da, da mio padre che è sempre stato appassionato ha sempre videogiocato cioè aveva i primi computer pure la macchina fotografica stesso la, la fotografia quindi parte da lui la passione videogiochi tecnologia fotografia tutto da lui mi piazzava lì il primo gioco giocato Wolfenstein sul pc con quei cazzo dei cani sempre mi terrorizzavano e quindi da lì poi ho continuato da me insomma Oh, allora questa è una domanda che si aggancia a tante altre. Come mai non fai vedere i ragazzi con cui i moltiplici ragazzi con cui ti frequenti?
Allora, se c'è una cosa che vorrei mantenere privata è la mia vita sentimentale, ok? Mi è capitato in passato di mettere in mezzo persone durante la mia live, sia che fossero fidanzati, sia che fossero amici, le relazioni in generale. Io condivido tutto con voi, veramente tantissime cose che tanti altri non farebbero, ma ci sono delle cose che vorrei rimanessero cazzi miei. Sì, ma fino a un certo punto. Perché non sai mai che succede, ho vissuto cose particolari nella vita, non mi piace. Cioè non condivido chi condivide le proprie relazioni, le proprie frequentazioni, le proprie cose sui social, perché una cosa privata lasciatemela per favore. Mm. Questa non è una domanda, è un'affermazione e ti ringrazio, mi dicono sei una dea greca. Faraonica, hashtag faraonico, hashtag faraonico se siete arrivati fino a questo punto del video. Vai cazzo, e iscrivetevi, mi raccomando. Vedi, ogni tanto mi ricordo di dire le cose su YouTube. Vedi, sono brava. Mi sto innamorando di una persona conosciuta su OnlyFans, è ridicolo, lo so. Te che dici? Lascia sta zì, cioè te sei risposto da solo. Regà, ve posso dire una cosa? Io lo, cap lo capisco e comunque uno può avere la, la cotta, le robe, le cose, eccetera, eccetera. Però mollate ste cazzate, mollate ste cafonate. Le la, la gente su Instagram, OnlyFans, YouTube, eccetera, almeno che non ci sia un contesto proprio particolare, difficilmente vi, vi viene a dare considerazione, ma non perché non siete nessuno, perché semplicemente che come voi ce ne stanno altri 3 miliardi che vanno a scrivere, ma non c'è quella possibilità di conoscersi. Non è perché è una casta, non è perché hanno... È proprio una, un contesto che è, con, le, con il quale è difficile poi cercare di, capito, di attaccare, di trovare un punto in cui si può comunicare. È difficile, perché la gente ce lavora sui social, ragazzi, soprattutto OnlyFans, cioè... Come voi chissà quanti innamorati, lasciate sta, capisco che al cuore non si comanda, però cercate di togliere l'attenzione e fare qualcosa di RL, cioè in vita, una vita reale, perché se no finite veramente per perdere la vita di una persona che non saprà mai chi siete, cioè lasciate sta. Sei soddisfatta della tua carriera fino ad oggi o preferiresti eh, qualcosa in più? Sinceramente no, sono soddisfatta, sono soddisfatta perché tutto quello che ho ce l'ho grazie alle mie skill, alle mie competenze, al, allo sforzo e al sudore che ci ho buttato. Mi sono rimboccata le mani che ho fatto quello che ho fatto, quello che ho ottenuto, mi va bene così. Se potrò fare di più, farò di più, ci, ci, ci proverò, quello sa tutto insomma a me, ecco, quindi sono soddisfatta appunto perché è tutta farina del mio sacco, tutto, tutto, tutto il lavoro che ho fatto ho ottenuto questo, quindi sono son contenta. Cos'è la cosa che più ti dà fastidio? Perché ci sono delle cose che mi danno fastidio, sono parecchie cose. Le che mi danno fastidio sono le persone poco empatiche, sono le persone maleducate, le persone ignoranti e le persone che, che chiacchierano a bambera. Le persone. Eh, Com'è la vita da famosi? Qua chiede un certo Riccardo. Io non mi sento famosa. Mi sento molto amata, ma non mi sento famosa perché di fatto non, non lo sono, cioè non ho questi numeri così giganti. Però mi piace perché è il giusto compromesso tra fare quello che voglio io, che comunque comporta una certa esposizione, mediatica diciamo e al contrario invece non esserlo cioè sono nel, nel mezzo capito e quindi mi va benissimo così però non cioè questa è una parte che uno pensa che è bello la vita di chi è famoso e tutti riconoscono non è così bello eh perché io conosco persone che sono veramente famose veramente conosciute e hanno delle problematiche c'è cioè un problema di uscire fuori hanno problemi di vivere la vita normale però no non so famosa non mi sento famosa ma sicuramente molto amata quello sì perché voi siete sempre meravigliosi e mi supportate tanto Ah, questa è carina. Che lavoro ti sarebbe piaciuto fare se non avessi intrapreso la strada dello streaming? Probabilmente qualcosa di dinamico. Forse avrei continuato a fare la hostess perché facevo l'hostess per l'Italia, l'hostess di terra, ma avrei cambiato compagnia. Forse sarei rimasta nel settore viaggi, sinceramente. Probabilmente sì. Gusto di gelato preferito non te l'aspetterai mai, sì? Liquirizia. E ti di più spesso faccio liquirizia e limone. È proprio una cosa che non prenderebbe mai nessuno. Eh sì, sì, non piace a nessuno. Ogni volta che dico liquirizia, mi dico, oh, è schifo, eh. Mi piace la liquirizia, ragazzi, amori. Perché è tipo toffi, capito? C'è qualcosa che desideri più di ogni altra cosa? Sarò ripetitiva, lo dico sempre. Vorrei, vorrei una bella casetta, come dico io. Cioè, non lo so perché ho sta cosa. Mi piacerebbe tantissimo avere tipo una casa come questa. Campagna, anche più piccola volendo, senza piscina, oppure non c'è bisogno di sia piscina. Dove posso stare serena nel mio, capito? Coltivare i miei hobby in serenità. Bella, ordinata, pulita, con i giusti spazi. Mi piacerebbe, cioè, il mio desiderio più grande adesso è questa. Avere un posto dove vivere serenamente, poter lavorare, poter coltivare anche i miei spazi. E per, per, per fare deve essere una casa comunque che abbia del verde fuori perché ho bisogno proprio di sta fuori allora ragazzi se non ci sono altre domande io vi abbandono qua grazie per aver fatto tutte queste belle domande spero sia stato interessante vi mando un bacione il video finisce qua Ma grazie per aver guardato mi raccomando iscrivetevi ci vediamo al prossimo videazzo